ఫ్రెండ్స్ నేను కుమారిని వెల్కమ్ టు బుల్లెక్క కిచెన్ అందరూ బాగున్నారండి ఈ రోజు మనం బుల్లెక్క కిచెన్ ద్వారా ఫ్రూట్ జామ్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందామండి దానికి కావాల్సిన పదార్థములు యాపిల్స్ పైనాపిల్ అలాగే దానిమ్మ ద్రాక్ష కమ్మల మరి అరటి పండ్లు ఒక నిమ్మకాయ తీసుకున్నానండి అలాగే పప్పాయ అండి దీనికంటూ మెజర్మెంట్స్ అంటూ ఏమీ లేదండి మన ఇష్టము మనకి ఏ ఫ్రూట్ ఎక్కువ ఇష్టమో ఆ ఫ్రూట్ని ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎన్ని ఇంకా వేరే ఫ్రూట్స్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి మాకు ఇంట్లో ఈ రో ఈ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటితో కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని చేస్తున్నాను దానిలో కొంచెం యాపిల్స్ క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నానండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అరటి పండు మాత్రం ఎప్పుడు చేసుకున్న తక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకోండి అరటి పండు మాత్రం మిగిలినవంటూ రేషియా అంటూ ఏం లేదండి ఒకవేళ మీకు అట్లా రేషియా చెప్పాల్సి వస్తే యాపిల్స్ క్వాంటిటీని ఎక్కువ తీసుకుని మిగిలినంత ఈక్వల్ రేషియాలో తీసుకుని అలాగే అంటే యాపిల్ కన్నా తక్కువ రేషియా తీసుకుని దానికన్నా తక్కువ రేషియా బనానా తీసుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బిల్లక్క కిచెన్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను మరింత ఎక్కువగా ప్రోత్సహించినట్లుగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఎట్లాగో ప్రాక్టికల్గా చూద్దామా అండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫ్రూట్ సలాడ్ మట్టి సెట్లో చేసి చూద్దామండి చూద్ మట్టి సెట్లో ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకలండి ఆరెంజెస్ దానిమ్మ గింజలు అరటిపండు ముక్కలు పైనాపిల్ ముక్కలు పక్ష పపాయ కొంచెంసేపు మూత పెడితే కొంచెం మగ్గుతుందండి మగ్గి మగ్గిన తర్వాత తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ ఇంత ఫుల్గా ఉంది కదా ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది ఒక చిన్న గ్లాసుకి వాటర్ పోసుకుందామండి మామూలుగా అయితేనండి నేను కుక్కర్లో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చూస్తాము మట్టి సెట్లో చేసి చూద్దామని ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి మట్టి సెట్లో చూద్దాం ఎలా వస్తుందో నేను కూడా ఫస్ట్ టైం కొత్తగానే చేస్తున్నానండి ఇంత ముందంతా నేను కుక్కర్లో చేస్తూ ఉండేదాన్ని కొంచెం మూత కొంచెం వారగా పెడదామండి ఇట్లా ఫుల్గా మూసేస్తే నీళ్లు లోపల మళ్ళీ పొంగి పోవచ్చు కొంచెం అట్లా పొంగకుండా ఇట్లా వారగా పెడదాం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి పెడదాం పోసింది ఎంతండి ఒక చిన్న గ్లాసుకి వాటరే కదా చూడండి ఈ ఫ్రూట్స్లో ఉండే వాటరే ఎంత వచ్చేసిందో బయటికి ఫస్ట్ పోయిపోయినా కూడా పర్వాలేదు ఇది కొంచెంగా పోస్తే మనకి అడుగంటకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అందు పోసుకుంటాం లేదు కుక్కర్లో ఏం చేయాలంటే అడుగు నీళ్ళు పోసి ఒక గిన్నెలో చక్కగా ఆవిరిపైన కూడా ఉడకబెట్టుకోవచ్చు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలండి అట్లే వదిలిపెట్టకూడదు అడుగుంటుంది మళ్ళా అంటే నేను ఈరోజు బయట చేయాలా ఇది కుక్కర్లో ఉడకబెట్టకుండా మట్టి సెట్టులోనే చేసి చూద్దాము అని ఇదితో చేస్తున్నానండి అయితే మధ్య మధ్యలో ఇది ఉడకబెట్టుకో కలబెట్టుకోవాలన్నమాట కుక్కర్లో అయితే మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఏదో రెండు మూడు విజిల్స్ రాగానే ఆఫ్ చేసేసుకుంటాం మా యోగా మాస్టర్ చెప్పేవారండి ఏది కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు యోగా మానేశానండి నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు వెళ్ళాను మా మాస్టర్ చెప్పేవారు అసలు కుక్కర్ ప్రెషర్ ప్యాన్లు కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లు కానీ ఏది యూజ్ చేయకూడదు దానివల్ల వెజిటబుల్స్లో ఉన్నటువంటి విటమిన్స్ అంతా కూడా వాడైపోతాయి డైరెక్ట్గానే వండుకోవాలి కూరలు ఎప్పుడు కూడా అని ఆయన చెప్తా చెప్పేవారండి అయినా మనం సుఖానికి అలవాటు పడిపోయినాం కదండి కొన్ని సంవత్సరాలు అలవాటు పడిపోయినాం అన్ని మోకాళ్ళ నొప్పులు ఆ నొప్పులు ఈ నొప్పులతో ఈరోజు సఫర్ అవుతుంటే సరే చూస్తాం ఏమో మట్టి కుండలో మట్టి ఆటలో వండితే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు కదా అని ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఈ మట్టి పాత్రలు అనేది వాడటం నేను ఎప్పుడో కొని పెట్టుకున్నాను నేను ఇది కానీ వాడలేదండి చాలా టైం పడుతుంది అంత ఓపిక లేదు 
ఇప్పుడే చూస్తాము ఒక నెల వాడి చూద్దాము అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినానండి నిజంగా తగ్గిందంటే కంటిన్యూ అయితే పోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంతవరకు ఉడికించుకోవాలండి ఈ తొక్క 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 ఉడగటం ఆగిపోయింది చూడండి దగ్గర చాలా వరకు తగ్గిపోయింది చూడండి అంటే దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు అని అంతవరకు ఉడికించుకోవాలండి ఈ దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉడికొచ్చే విధానం మొత్తం మీకు వీడియో చూపించలేము కదండి అందుకని చెప్తున్నాను ఈ ఈ వాయిస్ని బాగా ఆలోకించండి దాన్ని బట్టి చేసుకోండి దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆరిన తర్వాత ఇది ఆరిన తర్వాత మిక్సీ కాడిచ్చేసి మళ్ళీ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తానండి అంతవరకు కూల్ అవనివ్వండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా చూడండి ఎంతసేపు తిక్క 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 ఉడుగుతుందో ఇదండి మట్టి పాత్ర లేక ఎఫెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఇది చల్లగా అయిపోయింది కదా ఇది ఇప్పుడు మిక్సీ కాడిచ్చుకుందామండి బాగా నున్నగా ఆడించుకోవాలా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మాదిరిగా ఆడించుకుని ఇట్లా జల్లిగా ఇట్లా వేసుకుని జల్లి దాంట్లో వేసుకుని ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ మాదిరి అంతా మిక్సీ కాడిచ్చేసి చక్కగా ఇట్లా జల్లి గైడ్తో ఇవంతా మొత్తము పిప్పేమి రాకుండా చేసేసిందండి ఇదిగో లాస్ట్లో ఇది మిగులుతుంది ఈ పిప్పులాగా ఇది ఇంకా పడేద్దాం ఇది ఇది పడేద్దామండి ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను హెయిర్ వేష్ అయితే వేస్తానంటే ఇది మొత్తం టూ కేజెస్ కదండి ఒక హాఫ్ కేజీ చక్కెర వేస్తున్నానండి హాఫ్ కేజీ చక్కెర పుట్టి పెట్టుకోండి అంటే ఒకటికి నాలుగు ఒకటి చ పండ్లు గుజ్జు నాలుగు ఉందంటే ఒక ఒక వంతు చక్కెర వేయాలన్నమాట కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి ఒకవేళ ఇంకా తీపి కావాలనుకున్న వాళ్ళు వేసుకుంటే వేసుకోండి ఇది ఈ రేషియో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఫుడ్ కలర్ కూడా నేను వాడేది లేదండి ఇప్పుడు ఇంత ముందు వాడుతూ ఉండేదని కానీ ఇప్పుడు మానేసేయాలండి అసలు న్యాచురల్గా ఇట్లే ఉంటుంది చూసేదాన్ని కంటి గింపుగా ఉండదు కానీ టేస్ట్ మాత్రం అమోఘం అండి మనం బయట కొన్నదానికన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా అండి ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రాబెర్రీస్ ఉంటే స్ట్రాబెర్రీస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి దోశ పండు ఉంది కదండి మస్కిన్ ఫ్రూట్ అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఏదైనా మన ఇష్టం ఫ్రూట్స్ కాకపోతే ఏది యాడ్ చేసుకున్నా కొంచెం యాపిల్స్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీతో యాడ్ చేసుకుంటా ఉంటే బాగుంటుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా దగ్గరుండి బాగా దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలండి దించే ముందు దీని ప్రిజర్వేషన్ ఏమిటంటే ఒకటి లైమ్ సాల్ట్ అయినా వాడొచ్చండి లేదా నిమ్మ రసం కొంచెం ఒక ఒకటి లేదా రెండు నిమ్మకాయల రసమైనా పిండుకోవచ్చండి ఏదో ఒకటి రెండింటిలో ఏది వేసుకున్నా పర్వాలేదనమాట 
ఎందుకంటే గట్టి కట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట దగ్గరకు గట్టిగా హార్డ్గా అవ్వకుండా ఆ లైమ్ రసం లైమ్ జ్యూస్ కానీ లేదు ఆ నిమ్మ ఉప్పు కానీ వేస్తే ఆ కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా అట్లా లూ లూజ్ లూజ్గా అంటే మరి లూజ్ లూజ్ కాదు దాని కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లే ఉండిపోతుంది ఇంకా టైట్ అవ్వదు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చక్కెర వేసిన తర్వాత కరిగిపోయి ఇలా తుక్క 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 ఉడుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దగ్గర ఉన్నామంటే ఒక వాత పడతాయి చేతి మీద కొంచెం జాగ్రత్తగా కలబెట్టుకుంటూ కొంచెం దూరంగా ఉండి కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలండి కొంచెం కష్టపడాలి అయితే అయితే ఏం మనకి తృప్తి ఏమంటే మనమే ఇంట్లో చక్కగా తయారు చేసుకున్నాము అనేది ఒక తృప్తి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంకా దగ్గరకు వస్తుంది ఇంకా ఈ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వదలకుండా కలుపుతూనే ఉండాలండి లేదంటే అడుగంటి తన్ అడుగంటి ఒక రకమైన మళ్ళీ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా అడుగంటుకోకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనము కొంచెం చురుకులు పడతాయండి మీద చింది పడతాయి కొంచెం ఓర్పు ఉండాలండి ఇది తయారు చేయాలంటే కొంచెం ఓర్పు పెట్టాలా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంత ముందు మీద కన్నా ఇప్పుడు చాలా తగ్గింది చూడండి తుక్క 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 ఉడికే తగ్గిపోయింది కదా అంటే ఇంకా దగ్గరకు వస్తాను ఇంకో టెన్ మినిట్స్లో ఆఫ్ చేయిపోతానండి చూడండి ఇంతేనండి అంటే ఈ తుక్క తుక్క ఉడికేదంతా నీరండి దాంట్లో ఉండే నీరంతా పోయేంత వరకు మనం కలబెడుతూ ఉండాలన్నమాట స్టార్టింగ్ నుంచి దగ్గరుండి అప్పుడప్పుడు కలబెట్టుకుంటా కూడా చివరికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మనం వదలకుండా దగ్గరుండి కలబెడుతూనే ఉండాలండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంకా ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసే ముందు ఒక నిమ్మ నిమ్మ నిమ్మకాయ పిండుతానండి స్టవ్ ఆఫ్ చూడండి ఇప్పుడు తొక్క తొక్క ఉడవటం కూడా ఆగిపోయింది చూడండి ఇంతవరకు తిప్పుకుంటా ఉండాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసినారు కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు నిమ్మకాయ పిండుతున్నాను ఏమంటే ఇట్లా నిమ్మకాయ పిండినందువల్ల ఏమవుతుందంటే టైట్గా అవ్వకుండా చక్కగా కన్సిస్టెన్సీ ఇట్లే ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా ఆరిన తర్వాత కూడా కరెక్ట్గా గడ్డ కట్టకుండా ఆ చక్కెర అంతా గడ్డ కట్టకుండా అట్లా ఉంటుంది అనమాట అసలు అవ్వదండి ఆ ఫ్రూట్స్లోనే ఉంటుంది కదా పులుపుదనము దానివల్ల కూడా అవ్వదు బాగా వచ్చింది మట్టి సెట్ అయినా కూడా బాగా నీట్గా వచ్చింది అసలు ఏ మాత్రం ఎక్కడ ఇంత కూడా అడుగంటలా అల్యూమినియం పాత్రలు అన్నా కొంచెం కుక్కర్లో చేసేటప్పుడు అయినా కొంచెం అసలు చేసినామంటే అడుగంటే వేస్తుంది ఇందులో ఈ మట్టి సెట్ అనేది ఏదో నాకు తెలిసి నేను చే వాడేదాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏమంటే ఇది ఒక నాన్ స్టిక్ లాగా కూడా పనిచేస్తున్నట్టు అనిపించిందండి నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది వంటలకి వేసిన ఆయిల్ అట్లే చక్కగా వంట కనిపిస్తూనే ఉంది కొంచెం వేస్తే కూడా అంత బాగా సరిపోతుంది కలర్ మాత్రం వేయలేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు అంతా నచ్చకపోవచ్చు కలర్ వేయలేదు కాబట్టి కానీ ఇంతకుముందు వేస్తే ఉండేదాన్ని వేస్తే కూడా మీరు ఒకవేళ కలర్ వాడే ఉద్దేశం ఉందంటే బుష్ బోకు కంపెనీది వాడుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండు కేజీలు ఫ్రూట్ ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఒక ముక్కాల కేజీ అయి ఉంటుందా ఇది ముక్కాల కేజీ వస్తుందో లేదా ఒక కేజీ వస్తుందో ఇదంతా తోకమేస్తే అంతవరకు కలబెట్టామనమాట అందులో ఉండే వాటర్ అంతా ఇదైపోవాలా ఎగిరిపోవాలా ఇవి కొంచెం ఆరితే కొంచెం లైట్ టైట్ అవుతుందండి ఇంకొంచెం అంతేనండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రూట్ జామ్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఇప్పటివరకు మనము కొంచెం కష్టమేనండి కష్టం అంటే ఏమి లేదు దగ్గరుండి కలబెట్టేదే కష్టము మన ఫ్రూట్స్ వలుచుకునేది దాన్ని కొంచెం సేపు ఉడకబెట్టి మళ్ళీ మిక్సీ కాడించుకుని దాన్ని వడగట్టుకునేది అంతవరకు ఈజీనే ఆ తర్వాత కలబెట్టుకుంటాం చూడండి కొంచెం దగ్గర ఉండాలి ఇక్కడ అది ఒక్కటి కొంచెం శ్రద్ధగా పెట్టుకుని కొంచెం ఓర్పుగా ఉన్నామంటే ఏమవుదండి దగ్గర దగ్గర ఒక నాకు వన్ అవర్ పెట్టినట్టుంది దగ్గర దగ్గర వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పెట్టిందండి దగ్గరకు వచ్చేదానికి